हॅलो एव्हरीवन दिस इज इझी कन्सेप्ट ऑला तर एम एस टी सी टी झालेली आहे पोस्टपॉन्ड आणि अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही फोकस असणं खूप गरजेचं आहे कारण की आणखीन खूप सुट्ट्या आहेत म्हणून कदाचित तुम्ही स्टडी करणं सोडून देऊ शकता किंवा तुम्ही रिलॅक्स राहू शकता ते राहू नये तुम्ही तसं त्यामुळं सी यू पी जे कॉलेज आहे महाराष्ट्रातलं एक नंबरचं इंजिनिअरिंग कॉलेज त्यालाच धरून मी तुम्हाला सेल्फ मोटिवेट करणार आहे आणि कॉलेजविषयी सांगणार आहे कारण की या कॉलेजमध्ये तुम्हाला ॲडमिशन मिळणं किती गरजेचं आहे किंवा ते कॉलेज किती चांगलं राहील जर तुला तुम्हाला त्या ठिकाणी ॲडमिशन मिळालं तर म्हणूनच हा व्हिडिओ तुम्ही जरूर बघावा नक्की तुम्ही मोटिवेट व्हाल आणि चांगलं नॉलेज तुम्हाला या व्हिडिओमधून मिळेल सो लेट स्टार्ट हॅलो एव्हरीवन दिस इज इज कन्सेप्ट ऑला तर एम एस टी सी टी झालेली आहे पोस्टपॉन्ड आणि आता मी ज्या व्हिडिओमधून तुम्हाला सांगणार आहे एम एस टी सी टी स्टडी मोटिवेशन त्याचा उद्देश इतकाच आहे की जी काही तुम्ही अभ्यास करता जो काही अभ्यास तुम्ही करत आहात तो योग्य मार्गाने केला पाहिजे तुम्ही कुठेही भरकटलं नाही पाहिजे कन्सिस्टन्सी कन्सिस्टन्सी तुमची तशीच राहिली पाहिजे यासाठी हा खास व्हिडिओ बनवत आहे तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा मित्रांनो एम आणि ड्रीम एम आणि ड्रीम या दोनमध्ये खूप मोठा फरक आहे एम म्हणजे तुमचं टार्गेट तुमचा गोल का आहे तर आपल्या या एक्झाम्पलमध्ये एम एस टी सी ई टी एक्झाम आणि जे ई एक्झाम या एम आहेत तुमच्या टार्गेट आहेत आणि ड्रीम आहे सी यू पी सी यू पीच नव्हे तर तुमचे जे कोणते ड्रीम कॉलेज असतील दुसरे देखील आहेत व्ही जी टी आय पी सी सी ओ ई त्याचप्रमाणे पी आय सी टी व्ही जे टी आय असे कॉलेजेस आहेत म्हणजे सांगायचं तात्पर्य काय आहे की ड्रीम हे तुमचं कॉलेज असे असेल आणि एम हे एम एस टी सी ई टी आणि जे ई ही एक्झाम असेल इंजिनिअरिंगसाठी जर तुम्ही फक्त कॉलेजेसचे स्वप्न बघत बसला इंजिनिअरिंगचे स्वप्न बघत बसला तर तुम्हाला काही हातात येणार नाही रिझल्ट चांगला येणार नाही तुम्हाला एम एस टी सी ई टी आणि जे ईसाठी अभ्यास करावंच लागणार एवढा फरक लक्षात घ्या खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे हा तर सी ओ यू पी विषयी विचार करत असताना मित्रांनो खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे हे तुम्हाला कोण सांगणार नाही पण ॲडमिशन वेळेस जेव्हा कट ऑफ लागतात तो कट ऑफ मी मागच्या वर्षीचा या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहे की जो पर्सेंटाईलमध्ये आहे तुमचा रिझल्ट देखील पर्सेंटाईलमध्ये असेल तर हा कट ऑफ तुम्ही बघायला गेलं तर कम्प्युटर इंजिनिअरिंगसाठी सी यू पीमध्ये फर्स्ट राऊंडला नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन सिक्स रँक क्लोज झाला होता सीट क्लोज झाली होती म्हणजे सिक्स्टी एट रँकला क्लोज झाला होता आणि खाली सेकंड राऊंडचा जो कट ऑफ दिसत आहे त्यामध्ये तो देखील कम्प्युटर इंजिनिअरिंगसाठी आहे तो देखील नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन टू म्हणजेच वन तो क्लोज झाला ॲक्च्युली हा सेकंड राऊंड नाही आहे सॉरी तिथं तो थोडी मिस्टेक झाली तो थर्ड राऊंडचा थर्ड राऊंडचा कट ऑफ आहे तर बघा मित्रांनो चार लाख तीन लाख असे स्टुडंट बसतात सी ईटीसाठी आणि त्यातून तुम्हाला एकशे चौतीस अडुसष्ट म्हणजे शंभर दोनशे रँकमध्ये यावं लागेल तेव्हा तुम्हाला कम्प्युटर इंजिनिअरिंगसाठी ॲडमिशन मिळेल त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला सी यू पीमध्ये हजार दोन हजार असे रँक मिळाले तरी ॲडमिशन मिळतात पण ते बाकी दुसऱ्या काय म्हणतील दुसऱ्या इंजिनिअरिंग ब्रांचना मिळतं कन्क्लुजन एवढंच आहे की कट ऑफ खूप जास्त आहे जेवढं बेस्ट कॉलेज तेवढं बेस्ट कट ऑफ आहे बाकीचे जे कॉलेज आहेत व्ही जी टी आय पी सी सी ओ पी आय सी टी त्यांचा देखील अशाच प्रकारचा हाय लेवल कट ऑफ आहे कट ऑफ सांगण्याचं कारण म्हणजे तुम्हाला अंदाज यावा की किती अभ्यास करावा लागेल त्यानंतरचा महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे वाय ड्रीम फॉर बेस्ट कॉलेज तर बेस्ट कॉलेजसाठी ड्रीम का करायचं कारण की बेस्ट कॉलेज जर तुम्हाला भेटलं तर ऑफकोर्स तुम्हाला बेस्ट नॉलेज देखील भेटणार बेस्ट कॉलेज मिळालं तर त्या ठिकाणी बेस्ट फॅसिलिटी असतात बेस्ट फॅकल्टीज असतात आणि सर्वच सिस्टम जी असते ती प्रोफेशनल असते फंडिंग देखील व्यवस्थित असतं त्यामुळे बेस्ट कॉलेजसाठी ड्रीम करा असं मी या ठिकाणी सांगत आहे त्यानंतरचा पॉईंट म्हणजे एक्झाम फॉर नॉलेज ऑर फॉर कॉलेज म्हणजे परीक्षा नॉलेज गेन करण्यासाठी द्यायची का कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेण्यासाठी द्यायची तर ऑफकोर्स याचं उत्तर असं आहे की दोन्हीसाठी द्यायची एक्झाम अभ्यास देखील या दोन गोष्टींसाठी करायचा कारण की जर तुम्हाला चांगलं नॉलेज हवं असेल तर ते चांगल्या कॉलेजमधून भेटेल बेस्ट कॉलेजमध्येच तुम्हाला बेस्ट नॉलेज मि मिळेल त्या ठिकाणी बेस्ट फॅकल्टीज असतात बेस्ट टीचर्स असतात त्यामुळं परीक्षेसाठी अभ्यास करणं हे देखील 
योग्यच आहे पण कॉलेजसाठी देखील अभ्यास करणं हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे कॉलेजला एम ठेवून अभ्यास केला तर चांगला राहील कारण की डिफरन्स असतो प्रायव्हेट कॉलेज आणि गव्हर्नमेंट कॉलेज किंवा बेस्ट कॉलेज ह्यांच्यामध्ये कारण की फंडिंग गव्हर्नमेंट कॉलेज म्हणा किंवा जे बेस्ट कॉलेज आहेत त्यांना फंडिंग चांगलं असतं त्या ठिकाणी फॅकल्टीज चांगल्या भेट भेटतात फॅसिलिटीज चांगल्या भेटतात त्यामुळे सांगत आहे की कॉलेजसाठी देखील एम केलं एक्झाम म्हणून तरी देखील ते योग्यच ठरतं त्यात काही प्रॉब्लेम नाही त्यानंतर सी ओ यू पी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे याविषयी थोडी ब्रीफमध्ये माहिती सांगतो तर एटीन फिफ्टी फोरमध्ये या कॉलेजची स्थापना झालेली आहे म्हणजे आय आय टी बॉम्बेच्या आधी या कॉलेजची स्थापना झालेली आहे आणि एशियामधलं एक खूप जुनो कॉलेज म्हणून या कॉलेजला बघितलं जातं बघू शकतो मी अठराशे चोपन्नला स्थापना झालेली आहे हे कॉलेज महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं ॲटॉनॉमस कॉलेज आहे म्हणजे या कॉलेजला महाराष्ट्र सरकार फंडिंग करत असतं त्यामुळं जे काही फॅसिलिटीज असतात त्या एकदम व्यवस्थित असतात सर्व तुमचे लॅब्स वगैरे अपडेटेड असतात सर्व फॅसिलिटीज चांगल्या प्रमाणात तुम्हाला व्यवस्थित त्या ठिकाणी मिळतात मुक्षगुंडम विश्वेश्वरया की जे फर्स्ट इंजिनियर आहेत इंडियाचे असं म्हटलं जातं आणि त्यांच्याच जन्मदिवसादिवशी इंजिनियर्स डे साजरा केला जातो तर असे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरया इंजिनियर फर्स्ट इंजिनियर यांचं ग्रॅज्युएशन याच सी यू पीमधून झाले आहे म्हणजे तुम्हाला अंदाज येऊ शकतो की हे कॉलेज किती जुनं आहे आणि किती ग्रेट आहे हे कॉलेज तर जे कॉ स्टुडंट्स या कॉलेजमध्ये टेकता शिकतात त्यांना सी ओ ई पी एन्स असा टॅग मिळतो तो ऑफकोर्स मिळालाच पाहिजे आणि त्यानंतर बेस्ट नॉलेज आणि बेस्ट फॅसिलिटीज मगाशी पण सांगत होतो या कॉलेजमध्ये तुम्हाला बेस्ट नॉलेज आणि बेस्ट फॅसिलिटीज मिळणार म्हणजे मिळणार प्लेसमेंट बघायला गेलं तर या ठिकाणी मी काही कंपनीच्या नावं दिलेल्या आहेत की ज्या कंपन्या या ठिकाणी रिक्रु रिक्रुटर्स म्हणून येतात कॉलेजमध्ये आणि स्टुडंटना प्लेस करतात तर दोन हजार सतरा दोन हजार अठरा या अकॅडमिक इयरमध्ये दोनशे पंचावन्न कंपनीज कंपनीजने सी यू पीच्या कॅम्पसमध्ये व्हिजिट केलं होतं म्हणजे दरवर्षी अबाउट टू फिफ्टी कंपनीज कॉलेजमध्ये व्हिजिट करतात आणि स्टुडंट्सना जॉब देतात तर हाय पर्सेंटेज ऑफ प्लेसमेंट या कॉलेजमध्ये आहे म्हणजे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट फोर्थ इयरनंतर थर्ड इयरनंतर मिळते हायेस्ट पॅकेज फोर्टी लॅक्स पर ॲनम आहे हा अपडेटेड नंबर नाही पण फोर्टी लॅक्सपर्यंत तरी हायेस्ट पॅकेज या कॉलेजमध्ये भेटतंच या काही कंपन्यांची लिस्ट आहे जवळजवळ शंभर कंपन्या आहेत की ज्या कॉलेजला व्हिजिट करतात म्हणजे सर्वच कॉलेजेसमध्ये इंजिनिअरिंगच्या कंपनीज व्हिजिट करतात पण हे गव्हर्नमेंट कॉलेज असल्यामुळे कंपनी स्वतः या कॉलेजला प्रेफरन्स देतात स्वतः कंपनी या कॉलेजमध्ये व्हिजिट करतात बाकी दुसरे प्रायव्हेट कॉलेजेस म्हटलं तर थोडा प्रॉब्लेम येऊ शकतो पण बाकी कॉलेजेसमध्ये देखील प्लेसमेंट चांगले असतात त्यात काही वाद नाही मला असं म्हणायचं नाही की दुसरे कॉलेज चांगले नाहीत हेच कॉलेज चांगलं हेच तुम्हाला भेटलं पाहिजे असं माझं म्हणणं नाही पण हे कॉलेज भेटलं तर खूप चांगलं होईल नेहमी ज्या एखाद्या गोष्टीसाठी तयारी करत असाल तर जे रिझल्ट आहे तो बेस्ट रिझल्ट आला पाहिजे याच्यासाठीच आपण टार्गेट केलं पाहिजे ड्रीम केलं पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे या काही कंपन्यांची नावं आहेत शंभर कंपन्यांची नावं या ठिकाणी मी दिलेली आहेत डिपार्टमेंट्स या कॉलेजमध्ये सिव्हिल कम्प्युटर अँड आय टी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल मेकॅनिकल मेटॉलॉजी अँड प्रोडक्शन इतके सर्व डिपार्टमेंट्स आहेत म्हणजे इंजिनिअरिंगच्या या सर्व ब्रँचेस या कॉलेजमध्ये आहेत इतर इतर देखील मॅथमॅटिक्स एन्व्हायरमेंटल सायन्स अशा प्रकारचे देखील डिपार्टमेंट आहेत पण हे काही नोटेबल महत्त्वाचे असे डिपार्टमेंट्स इंजिनिअरिंगचे क्लब्स क्लब्स म्हणजे प्रत्येक इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ॲक्च्युली प्रत्येक इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये क्लब्स असतात म्हणजे एखादा सब्जेक्टवर स्टुडंट्स एकत्र येऊन त्या सब्जेक्टवर काहीतरी तयार करतात रिसर्च करतात मॅकॅनिकलचा जसा व्हेईकलचा क्लब असतो की ज्या ठिकाणी पूर्ण व्हेईकल फक्त स्टुडंट बनवतात अशा प्रकारचे ते क्लब असतात तर ही काही लिस्ट आहे क्लब्सची सी व्ही पी मधील की ज्या ठिकाणी तुम्ही एक्स्ट्रा करिक्युलर खूप गोष्टी काही शिकू शकता या ठिकाणी तुम्हाला जो सॅटेलाईट टीमचा क्लब दिसत आहे त्याच सॅटेलाईट टीमच्या क्लबने सी व्ही पी मधून एक सॅटेलाईट तयार केलं होतं की जे इस्रो मार्फत स्पेसमध्ये लॉन्च करण्यात आलं म्हणजे गव्हर्नमेंट कॉलेज असल्यामुळं प्रेफरन्स या ठिकाणी कसा दिला जातो बघा त्यामुळेच महत्त्वाचं आहे की तुम्हाला बेस्ट कॉलेज मिळणं आणि त्यासाठी बेस्ट एफर्ट्स देऊन स्टडी करणं तर क्लब्सविषयी सांगायला गेलं तर क्लब प्रत्येक कॉलेजमध्ये असतात पण सी ओ जे क्लब आहे त्याला फंडिंग चांगलं असेल असं मला वाटतं आणि नंबर ऑफ क्लब्स देखील या ठिकाणी जास्त आहेत एक बोटिंग क्लब देखील या कॉलेजला आहे 
तर कन्क्लूजन एवढेच आहे मित्रांनो की फोकस ऑन स्टडी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे जरी एम एस टी सी टी दोन हजार वीस पोस्टपॉन झालेली असली तरी स्टडीमधील अभ्यासामधील कन्सिस्टन्सी ब्रेक करणं खूप धोकादायक आहे त्यामुळेच हा खास व्हिडिओ सी यू पीचं मोटिवेशन तुम्हाला देऊन किंवा एखादा ड्रीम कॉलेज तुमच्यासमोर ठेवून हा व्हिडिओ बनवत आहे मला असं नाही म्हणायचं की तुम्हाला सी यू पी किंवा इतर कोणचे जे बेस्ट कॉलेज असतील तेच मिळलं पाहिजे त्याच्याशिवाय नाही असं काहीही नसतं अनेक स्टुडंट असे आहेत की ज्यांनी प्रायव्हेट कॉलेजेसमध्ये ॲडमिशन घेऊन ग्रॅज्युएट होऊन ते खूप मोठ्या पोझिशनवर आहेत ऑफकोर्स म्हणजे एक गोष्ट एवढीच आहे की जे लोक एफर्ट्स घेतात ते कुठूनही ग्रॅज्युएट झाले कुठूनही शिकले तरी ते ज्यांना जे एम आहे ज्या ज्या पदापर्यंत त्यांना जायचं आहे ते ऑफकोर्स त्या ठिकाणी जातात नक्कीच तुम्हाला या व्हिडिओमधून मोटिवेशन मिळालं असेल मित्रांनो त्यामुळेच लगेच व्हिडिओला लाईक करा आणखीन एक गोष्ट या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की या ठिकाणी गैरसम होऊ शकतो की हे कॉलेज भेटलं नाही तर मी ड्रॉप घेणार अशा प्रकारचं देखील काहींचा आत्ताच समज करून घेऊ शकतात ड्रॉप वगैरे असला काय फंद्यामध्ये पडू नका आत्ताच स्टडी करा आणि तुमचं जे काही मार्क असेल जो काही रिझल्ट असेल तो जास्तीत जास्त चांगला आणण्यासाठी प्रयत्न करा आत्ताच तुम्हाला मी अवेअर करत आहे व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा मित्रांनो इंस्टाग्रामवर देखील मी अशा प्रकारचं मोटिवेशन देत देत असतो इंस्टाग्राम माझ्या इंस्टाग्राम पेजची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे आणि नवीन असाल चॅनलवर पहिल्यांदा व्हिडिओ बघत असाल तर लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करा नोटिफिकेशन देखील नोटि नोटिफिकेशन बेल देखील प्रेस करा आणि तोपर्यंत व्हेरी ऑल द बेस्ट थँक्यू